Ülken güvenli olmadığı için ailenle birlikte sığmak için Norveç'e mi başvuracaksınız? Benim ailem bunu yaptı ve Norveç'e geldiğimizde benim için nasıl olduğunu sana anlatabilirim. Geldiğimizde sığmak için polise başvurmak zorundaydık. Polis yanımıza getirdiğimiz eşyaları inceledi. Polis kıyafetlerini ve ceplerini kontrol edecektir. Bunu buraya gelen herkesi yapıyorlar. Polis fotoğraflarımızı çekti. Bir makine parmak izlerimizi aldı. Kimsinin parmak izi aynı değildir. Bunu biliyor muydun? Bu şekilde polis senin sen olduğunu öğrenebilir. Bizim uzun süre oturup beklememiz gerekmişti. Orada yiyecek ve içecekler vardı ve de oyuncaklar. Sonunda bizimle konuşmak için birileri geldi. Bayan polisten birisi olduğunu ve ilk önce annemle konuşmak istediğini söyledi. Polisin yanında hem bizim dilimizi hem de Norveççe konuşan bir bayan vardı. O bayan tercümandı. Polis bayan annemle konuşurken benim oynamaya devam edebileceğimi söyledi. Ama ben annemle gelmek istedim. Buna izin verdiler. Bayan odadaki herkesin sır tutma zorunluluğu olduğunu söyledi. Öyle olunca konuşulan şeyleri başkalarına anlatmaları yasak. Annemin doğruları anlatmasının önemli olduğunu söyledi. Annem polisle uzun süre konuştu. Ülkemiz ve ailemiz hakkında konuştu. Polis bayan onunla konuşmak isteyip istemediğimi sordu. Benim de hikayemi dinlemek istedi. Çocuk olarak polisle konuşmak isteyip istemediğine kendin karar verebilirsin. Polisle konuşmak istersen ama yanında annen ve babanın olmasını istemiyorsan polis sana konuşurken yardım edecek başka bir yetişkin bulacaktır. Polis, anne ve babanla defalarca görüşebilir. Norveç'te kalırken size yemek ve yatacak bir yer verilecektir. Orada tıpkı sizin ailen gibi sığmak için başvuran başkalarıyla karşılaşacaksın. Orada ayrıca konuşup soru sorabileceğin yetişkinler çalışıyor.